ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் மீட் அப்படின்னோடனே இப்போ எதுக்கு தேங்க்ஸு எல்லோரும் ஒன்று பண்ணுறாங்க இவங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இல்லை தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கும் கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கும் நிறையா விஷயம் நடந்திருக்கு ஸோ அது வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு தான் இங்கே கூப்பிட்டுருக்கோம் ஏன்னா நார்மலாக சினிமாவில் வந்து சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லணும் இல்லை தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த படம் வந்து பெருசாக காசு சம்பாதிச்சிருக்கணும் அந்த காசோடய ஈக்குவேட் பண்ணி தான் சக்ஸஸ் எப்போவுமே வரும் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அதில் பெருசாக உடன்பாடு இல்லைனாலும் அது ஒரு பரவலான கருத்தாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து இந்த விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா வீட்டில் விசேஷம் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த டைமில் நிறைய காசு சம்பாதிச்சு கொடுத்துருக்குற ஒரு லாபகரமான படம் அதை வந்து நாங்கள் வந்து ஃபேக்டாகவே சொல்கிறோம் பிஃபோர் ஐ கெட் இன் டு டீட்டெயில்ஸ் அது எப்படி அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸில் நான் சொல்கிறது ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷத்தில் வந்து சினிமா பிஸ்னஸாக வந்து நிறையா மாறி இருக்குது அதை பற்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்கேஜி நாங்கள் வந்து ஃபெப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சாரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஃபெப்ரவரி ரிலீஸ் பண்ணோம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஸோ அந்த டைமில் இந்த ஓடிடிலாம் பெரிய ஒரு பூம் வராத டைம் ஸோ அந்த டைமில் வெறும் தேட்ரிக்கல் ஷேர் மற்றும் சேட்டலைட் ரைட்ஸ் மூலியமாகவே ஆடியன்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்சி அவங்க கொடுத்த வரவேற்புனால அந்த படம் எடுத்த ப்ரொடியூசர் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணவங்க எல்லாேருக்கும் ஒரு பெரிய லாபகரமான ஒரு ஹிட் படமாக எங்களுக்கு முதல் படமே எங்களோட முயற்சி எங்கள் டீம் கிட்டே தான் அமைஞ்சது அண்ட் அடுத்ததாக நாங்கள் பண்ணது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது நவம்பர் ஃபோர்டீன்த் மூக்குத்தி அம்மன் ரிலீஸ் ஆச்சு ஒரு பீக் பேண்டமிக் டைமில் ஓடிடி வந்து விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கும் போது தீபாவளி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு அகெயின் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது அந்த ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸோடு சேர்ந்து ப்ரொடியூசருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேலேயே வந்து அதில் பயங்கரமான ப்ராஃபிட் கிடச்சிது ஒரு பெரிய ஹிட் படமாக படம் எடுத்தவங்களுக்கும் சரி பார்த்தவங்களுக்கு பிடிச்ச படமாக நடந்தது அண்ட் இப்போ வீட்டில் விசேஷம் இந்த வீட்டில் விசேஷம் ரிலீஸ் ஆன டைம் வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியான டைம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் தேட்டர்லாம் திறந்து எல்லா மக்கள்லாம் வந்து இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி படத்துக்கு தான் தேட்டருக்கு வருவாங்க மற்ற படங்கள்லாம் வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து வீட்டிலேருந்து பார்க்குற மூடில் தான் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் இருந்தது இருக்குது இன்ஃபேக்ட் அதை மீறி எங்களுக்கு எங்கள் படத்து மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் யதார்த்தமும் எங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருந்தது நான் சொல்கிறது இது என்ன படம் இந்த படத்தோட சைஸ் என்ன இந்த படத்தை எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் எடுக்கணும் எத்தனை நாளில் ஷூட் பண்ணணும் நாற்பது நாள் ஷூட் பண்ணோம் திருப்பி சென்னை வந்து நாங்கள் ஒரு பேட்ச் ஒர்க் கூட எடுக்கவே இல்லை ஸோ கரெக்டாக எப்படி ஷூட் பண்ணோம் அதை எப்படி வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் யார் இதோ படத்தோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எவ்வளோ ப்ரொமோஷன் பண்ணணும் அதை எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத பயங்கரமாக யோசித்து பிளான் பண்ணி அதே நேரத்தில் இந்த படத்தை வந்து ஜி ஸ்டுடியோஸ் போனி கபூர் அவர்கள் ரோமியோ பிக்சர்ஸ்லேருந்து ராகுல் மூணு பேர் சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இதில் குறிப்பாக ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு கடைநிலையின் ஊழியன் மாதிரி பக்காவாக பிளான் பண்ணி இந்த படத்தை பிஸ்னஸ் பண்ணினார் அது வந்து இந்த படத்தோட சேட்டலைட் ஆகட்டும் டிஜிட்டல் ஆகட்டும் இல்லை ஓ சேட்டலைட் டிஜிட்டல் தேட்ரிக்கல் ஓவர்சீஸ் ஆடியோ கேரளா கர்நாடகா இது எல்லாம் சேர்ந்து அவர் பண்ண கரெக்டான ஒரு பிஸ்னஸ்னால இந்த படம் இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற டைம்லேயே மூக்குத்தி அம்மனோட அதிகமான காசை ப்ரொடியூசர்ஸ் கீட்டி கொடுத்துருக்கு அப்படின்றது தான் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் அண்ட் அது எங்களுக்கு ஒரு யங் டீமாக ரொம்ப ரொம்ப பெருமையான விஷயம் ஏன்னா மூக்குத்தி அம்மனில் கூட வந்து நயன்தாராக இருந்தாங்க ஒரு பெரிய ஸ்டார் இது வந்து எங்களோட டீம் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை நல்ல நடிகர்கள் நல்ல கதை இருக்குது அப்படின்றத ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பி தைரியமாக நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணினோம் அண்ட் இப்போ வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் இப்போது பெரிய பெரிய ஐம்பது கோடி அறுபது கோடி நூறு கோடின்னு போட்டு படம் எடுத்து அதில் கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட இந்த படம் இன்றைக்கி தேதியிலேயே வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஸோ இந்த வருஷம் முடியும் போது இப்போ வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற இதுக்கப்புறம் வரப்போட படங்களில் டாப் ப்ராஃபிட்டபுள் லாபகரமான படங்களில் வீட்டில் விசேஷம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு வாரம் இந்த ஒரு வாரம் கூட இன்னும் முடியல இந்த ரன்ல தான் இது எதுக்கு இதை நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த நம்பர்ஸ் வந்து சக்ஸஸ் அப்படின்னும் போது அதை கண்டிப்பாக வந்து என்ன நடந்திருக்கோ அதை உங்ககிட்ட தெரியப்படுத்தணும் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட வந்து சும்மா ஒன்று சொல்லி அது இல்லைன்றத கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இதுதான் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் அப்படின்னும் போது அதை ஷேர் பண்ணணும் நினச்சேன் ஆனால் பர்சனலாக சக்ஸஸ் இஸ் ஈக
உண்மையாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம மேலே இவன் படமா இவங்க ஆர்ஜே பாலாஜி டீம் படமா குடும்பத்தோடு தைரியமாக வரலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கு இந்த வீட்டில் விசேஷம் அந்த வகையில் இது எங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஆன படம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நேற்று கூட சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு தேட்டர் ஓனர்ஸ்லாம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பேசி இருக்கிற ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் ஸோ இந்த படம் வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து அஞ்சு மணிக்கு ஆள் உள்ள போய் அடித்து மோதி டிக்கெட் வாங்கி பார்த்த படம் கிடையாது ஸ்லோவாக வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் ஒவ்வொரு ஷோவாக கலெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃப்ரைடேவோட சாட்டர்டே பெட்டர் சாட்டர்டேவோட சண்டே பெட்டர் வீக் டேஸ் நல்லா இருக்குது இப்போ செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேட்டர் ஓனர்ஸே சொல்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ முதல் முதல் இந்த நல்ல பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் எங்கே ஆரம்பிச்சிதுன்னா ஃப்ரெஷ் ஷோலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சிது அந்த ஷோ தான் வந்து வேர்ல்டு வைட் நாங்கள் போட்ட முதல் ஷோ அந்த ஷோவில் கிடச்ச ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ வரைக்கும் அதே அளவுக்கு பாசிட்டிவாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறது இது இன்னும் இந்த வாரமும் மக்கள்கிட்ட நீங்கள் போய் சேப்பீங்கன்றதுனால தான் ரொம்ப செகண்ட் வீக்கு முன்னாடி இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் மீட் கண்டிப்பாக வேணும் நன்றி சொல்லணும் இந்த ரெஸ்பான்ஸுக்கு அப்படின்றதுக்கு தான் இது இல்லை ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே இந்த நம்பர் வண்டி சக்ஸஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்றதுனால தான் நான் இதை பற்றி இவ்வளோ நேரம் டீட்டெயிலாக பேசணும் பட் ஆஸ் அ டீமாக எங்களுக்கு வந்து மூணு படம் எடுத்திருக்கோம் ரொம்ப யங் டீம் எந்த பேக்ரவுண்ட் சினிமாலாம் இல்லை யாருக்குமே கிடையாது நாங்களே வந்த டீமும் ஆனால் எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த நம்பிக்கை மக்கள் கொடுக்குற நம்பிக்கை தான் எங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு டூ பெட்டர் ஒர்க் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றணும் கரெக்டாக வேலை செய்யணுன்றதுனால தான் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு படம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் எடுக்கிறோம் இப்போ வரைக்கும் நான் இதை யார்கிட்டையுமே சொன்னதில்லை எந்த இது வரைக்கும் இந்த வீட்டில் விசேஷம் ரிலீஸ் முன்னாடி ஒரு எழுபத்தஞ்சு இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பேன் அந்த எழுபத்தஞ்சு இன்டர்வியூ எண்பது இன்டர்வியூ இருக்கும் எதுலையுமே இது சொன்னதில்லை பட் ஃபஸ்ட் டைம் இன்றைக்கி சொல்லணும்னு தோணுச்சு அண்ட் இன்றைக்கி பிறந்தநாள் கொண்டாடுற விஜய் சார் அவருக்கு காலையில் நான் விஷ் பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டேன் நான் இதை வெளில ஷேர் பண்ணலாமான்னு நான் அவர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஈ சட் ப்ளீஸ்ப்பா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் இதை சொல்கிறேன் இந்த வருஷம் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி செவன்த் வந்து எனக்கு வந்து விஜய் சருக்கு கதை சொல்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஸோ விஜய் சார் கதை சொல்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது அண்ட் எனக்கு அந்த பர்ஸ்னலாக அந்த அவர் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண அந்த ஃபியூ ஹவர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிது ஒரு ரெண்டு மாதம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வெறும் லைன் மட்டும் சொல்கிற அளவுக்கு தான் எனக்கிட்ட இருந்தது ஏன்னா ரெண்டு மாதத்தில் என்னால் அது ஒண்டி தான் பண்ண முடிஞ்சது அதை கேட்ட அவருக்கு அந்த லைன் ரொம்ப பிடிச்சிது அவர் கேட்டாருப்பா நான் வந்து காமெடியாக ஃபேமிலியாக ஒரு மூக்குத்தியம்மன் மாதிரி உங்கள் ஸ்டைலில் ஒன்று எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் இது என்ன ரொம்ப பெருசாக இருக்குது எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆக அப்படி கேட்டார் நாங்கள் சொன்னோம் எனக்கு நான் சொன்ன ஒரு ஒன் இயர் ஆகும் சார் அப்படின்னு என்னப்பா எப்படி சொல்கிற ஒரு வருஷமா அப்படின்னா ராமா சார் நாங்கள் வந்து வீட்டில் விசேஷம்னு ஒரு ரீமேக் படம் எடுக்கிறோம் அதை எழுதுறதுக்கு எங்களுக்கு அஞ்சு மாதம் ஆச்சு ஒரே ரீசன் என்னென்னா படம் செம்மையாக வரணும் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கணும் இந்த படத்துக்கு நம்ம மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகணும் தவிர யாருமே என்ன இவனை நம்பி வந்தோமே அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாதுன்றது தான் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்கேலில் ஒரு படம் எடுக்கும்போதே அப்படின்னா உங்களை மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டார் வச்சு எடுக்கும்போது எனக்கு கண்டிப்பாக படம் முடியும் போது உங்களுக்கு ஆ நல்லா இருந்தது செம்மையாக இருந்தது பாடுற ஃபீலிங்கும் எனக்கும் அதே ஃபீலிங் பார்க்குறவங்களுக்கும் அதே மாதிரி சூப்பராக இருந்தது படன்றது வரணும்னா இந்த ஒரு வருஷம் டைம் கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இது மட்டும் இல்லைப்பா எதுவாக இருந்தாலும் உடனே வந்து சொல் எப்போ வேணாலும் நீ வந்து சொல் அப்படின்னும் போது நான் சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்கு எந்த அவசரமும் இல்லை ஐ ஓ இப்போ தளபதி சிக்ஸ்டி செவன் இல்லைன்னா தளபதி செவன்டி செவன் பண்ணுறேன் இல்லைனா எயிட்டி செவன் பண்ணுறேன் நாங்கள் இங்கே ரொம்ப நாள் இருக்க போகிறோம் அதனால் வி ஹவ் லாட்ஸ் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா அதே தான் இங்கே இந்த இடத்துலையும் மறுபடியும் சொல்கிறோம் ஸோ அவசர அவசரமாக வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் மீட் நடத்தணும் அவசர அவசரமாக வந்து ஏதாவது வாய்க்கு வந்த நம்பரை சொல்லணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு மீட்டே கிடையாது இது இந்த இடத்துல சினிமாவில் நாங்கள் ரொம்ப வருஷம் ஆஸ் அ டீமாக பயணப்பட ஆசைப்பட்றோம் அந்த பயணத்துக்கு முக்கியமான விதை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது உந்து சக்தின்னு நினைக்கிறது மக்கள் நம்ம மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கை இன்றைக்கி தேட்டரில் பார்க்குற மக்கள் அவ்வளோ சந்தோஷமாக படத்தை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி பார்க்குற அந்த நம்பிக்கை தான் தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் எடுக்கிறதுக்கும் இங்கே இருக்கிறதுக்கும் எங்களுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ தட் ட்ரஸ்ட் இஸ் மை லீப் ஆஃப் ஃபெய்த் இன் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இன் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டு டூ பெட்டர் இன் லைஃப்
ஒரு பயங்கரமான லாஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஒரு கம்பெனியில் எப்படி உயிரை கொடுத்து வேலை செய்கிறாரோ அது மாதிரி வேலை செஞ்சு இதுக்குள்ள ஒரு முன்னாடி வந்து ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணது கிடையாது யார்கிட்டையும் ஃபோட்டோ கூட கொடுத்தது கிடையாது அவரும் இந்த படத்தோட பெரிய பில்லர் பேக் போன் அண்ட் கரெக்டான பிஸ்னஸ் அவர் பண்ணதுனால தான் இன்றைக்கி தெரியுமா எங்களால் இந்த கோட்லாம் போட்டுன்னு வந்து இது ப்ராஃபிட்டபிள் படம் இந்த வருஷத்தில் ஒன் ஆஃப் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக கொடுத்த படம்னு சொல்ல முடியுது ஸோ தேங்க்யூ ராகுல் அண்ட் எங்கள் டீம் சார்பாகவும் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வந்தது சார் என்னோடய இப்போது அடுத்த முழு மூச்சு இன்னும் ரெண்டு வாரத்துக்கு வீட்டில் விசேஷம் தான் ஸோ இது தாண்டி என்னோட அட்டென்ஷனோ இல்லைனா மற்றவங்களோட அட்டென்ஷனோ வேறு எதுலேயும் போகிறதுல வந்து விருப்பம் கிடையாது இப்போதைக்கு வீட்டில் விசேஷத்தை இன்னும் எவ்வளோ பேருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்க முடியுன்றது தான் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இன்ஃபேக்ட் நேற்றுக்கு ராத்திரி நான் வந்து இந்த படம் பார்த்துட்டு அப்பா அப்பாவுக்கு வந்து அப்பா இறந்துட்டாங்க ஒன் இயர் முன்னாடி நானும் அம்மாவும் டெய்லி டிப்ரெஷனில் தான் ஒன் இயராக தூங்கிட்டுருக்கோம் அழுவோம் திடீர்னு வந்து நைட் ஷோ போனோம் படத்துக்கு அன்றைக்கி நைட் ரொம்ப நிம்மதியாக தூங்கின மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஒரே வாட்டி உங்களை பார்க்க முடியுமானு ஒருத்தங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் நாங்கள் ஸோ அவங்க தான் ஏதோ இந்த பிரேஸ்லெட்லாம் போட்டு விட்டாங்க ஏதோ கையில் இருக்குது நேற்றுக்கு ஸோ இது மாதிரி எந்த சின்ன ஆப்ஷன் ஆப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் அதில் இந்த படத்தை இன்னும் எத்தனை பேருக்கு போய் சேர்க்க முடியும் யாராவது ஒருத்தருக்கு அது நல்லா ஃபீல் பண்ணியிருக்கணும் அவங்கள போய் டைரெக்டாக பார்க்குறதுலேருந்து என்ன நல்ல விஷயம் பண்ணாலும் அது படம் சம்மந்தமாக இந்த வீட்டில் விசேஷம் சம்மந்தமாக இருக்கட்டும் அப்படின்றது இப்போதைக்கு இது சார் ஃபோக்கஸ் ஆ சார் இப்போ வந்து நான் தான் சொன்னேன் எதிர்பார்க்கறது வந்து இப்போ எல்லாரோட எதிர்பார்ப்பு வேறு வேறையாக இருக்கும் சில பேர் நினச்சிருப்பாங்க எல்கேஜி வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இத்தனை கோடி அப்படின்னா வீட்டில் விசேஷம் டுவெண்ட்டி டூவில் எத்தனை கோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எங்களுக்கு அது அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை சார் எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி நாங்கள் தான் டேரக்டர்ஸ் நாங்கள் தான் எழுதினோம்லாம் சொன்னோம் ஸோ இப்போ இதுலேயே ஒரு வந்து ஒரு டம கடப்பான் டம கடப்பான்னு ஒரு பாட்டு வச்சுருக்கலாம் ஆனால் அந்த படம் இது கிடையாது இந்த படத்துக்கு யார் டார்கெட் அவங்கள எப்படிலாம் நாங்கள் சீரியல்லாம் போய் நான் நடித்தேனா தேவையானி மேமோட சீரியல்லாம் போய் நடித்தேன் ஸோ எல்லாமே வந்து பிளான் பண்ணி கரெக்டான டார்கெட்டை போய் சேரணும் அந்த டார்கெட்டுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஒரு கோடி பேர் இந்த படத்தை பார்க்கணுன்றதில்ல நூறு பேர் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படமாக மாறணும் அப்படின்றது தான் போட் கிளப்பில் ரெண்டு ஏக்கரில் வீடு வாங்கினாலும் ஹாப்பினஸ் தான் மடிப்பாக்கத்தில் ரெண்டே ரெண்டு பெட்ரூமில் இருக்கிற வீடு வாங்கினாலும் ஹாப்பினஸ் தான் எங்களுக்கு இது வந்து மடிப்பாக்க வீடாக இருந்தாலும் எங்கள் படத்துலேயே ஒரு டைலாக் இருக்கும் எங்கள் வீடு சின்னது தான் என்னொரு ஸ்கொயர் ஃபீட் கோட்டர்ஸ் தான் ஆனால் அது என்றைக்குமே எங்களுக்கு பத்தாமல் போனது இல்லைன்னு அந்த மாதிரி இது வந்து எங்களுக்கு என்றைக்குமே வந்து பயங்கரமான திருப்தியான ஒரு சக்ஸஸ் அண்ட் இதை நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் ஏன்னா படம் நல்லா இருக்குன்னு எங்களுக்கே ஒரு மாதிரி ஃபீலிங் இருந்தது சார் இந்தி வருஷனில் அந்த கிளைமேக்ஸே கிடையாது அதை நாங்கள் புதுசாக எழுதினோம் இன்ஃபேக்ட் அதில் வந்து மூஞ்சியில் தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் தண்ணி எனக்கு வேணாம் அது எனக்கு நடந்தது அதே மாதிரி இந்த இன்னொரு நீங்கள் சொல்கிற இன்சிடென்ட் வந்து சாருக்கு நடந்தது ஸோ எல்லாருக்கும் நடந்து எல்லோரும் பார்த்த விஷயங்கள் ஏன்னா அது வந்து க்ரியேட் பண்ணி எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து இந்தியில் இல்லை ஒரிஜினலாக நம்ம எழுதணும் காமெடியும் ஒர்க் அவுட் ஆகணும்னு போது என்னெல்லாம் கிடச்சதோ ஒரு கோர்வையாக ஒரு பத்து சம்பவங்கள் இருந்தது அதெல்லாம் சேர்த்து எழுதினது தான் சார் அது மற்றபடி அதில் கான்ட்ரவர்சி அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இது வைக்கல ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி ஏன்னா அந்த இடத்துல நிறைய அந்த சிரிப்பு சத்தம் தான் கேட்டதே தவிர டைலாகே கேட்கல இல்லை அது நடந்திருக்கு பர்சனலாக வந்து எங்கள் டீம்லேயே இருக்கிறவங்க ஷேர் பண்ணி அது உண்மையாக இருந்ததுனால தான் அதை வச்சோம் சார் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எடுத்த மூக்குத்தி அம்மனில் ஏன் வைக்கலை அப்படின்றது கான்ட்ரவர்சி இதில் ஏன் வச்சிங்கன்றது கான்ட்ரவர்சி நாளைக்கு என்ன இதில் எதுவுமே இல்லையான்னு எடுக்காமல் எதுவுமே வச்சாலும் வைக்கலைனாலும் வரும் ஸோ கான்ட்ரவர்சி வந்து இன்றைக்கி அது எப்படின்னாலும் எதுலையாவது க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க சார் நான் இந்த இப்படி இப்படி காமிச்சேன் இந்த இது அதில் ஒரு கான்ட்ரவர்சி வரலாம் எத்தனை பட்டன் இருக்குன்னு ஒன்று வரலாம் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இப்போ கான்ட்ரவர்சி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நாங்கள் யோசிக்கல சார் அது வந்து படத்தை எண்டு முடியும் போது சந்தோஷமாக ஆடியன்ஸ் வெளில வரணும் ஆமாம் எடுத்தோம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களே நல்ல பதிலாக சொல்லிட்டீங்க நான் சொன்னதோட இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நிறைய இன்டர்வியூஸ்லையும் சொன்னேன்னா இது வந்து நான் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் ஆக்ட் இன் ஃபியூ ஃபில்ம்ஸ் ரெண்டு மூணு படத்தில் வெறும் நடிகராக மட்டும் நடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் திருப்பி வந்து எழுதி எடுக்கிற எடுக்கிற படத்தை பண்ணலாம் இந்த வருஷம் வந்து 
இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ ரீமேக்னால் மூணு மாதத்தில் பண்ணிடலாம் ஆறு மாதத்தில் பண்ணிடலான்றதே ஒரு பொய் தான் அதுவுமே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நான் ஆரம்பிக்கும் போது உங்களை மாதிரி தான் நினச்சேன் ஓ ஈஸியாக பண்ணிடலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சின்சியராக வேலை பண்ணி எங்களுக்கு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு என்கிட்ட ஒரு ஃப்ரெஷ் ஐடியா இருக்குது கொஞ்சம் பெரிய ஐடியா மோஸ்ட்லி அது நான் பண்ணுவேன் நினைக்கிறேன் சார் ஆ சார் சார் அவர் ரெண்டு மருமகளில் ஒரு மருமகன் பெட்டர்னாங்கன்னா ரெண்டு பொண்ணில் ஒரு பொண்ணு கோச்சிட்டு போயிடும் அதனால் வந்து அவர் ரெண்டு மருமகனும் தான் நல்லா பார்த்துக்கிறாரு அண்ட் எங்களுக்கும் ஒரு படத்துக்கு என்னெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அகைன் நான் சொன்னேன்ல இப்போ போனி கபூர் அவர்களும் ஜி அவர்களும் தான் இந்த படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ராகுல் அவரோட சேர்ந்து பட் ராகுல் ரோமியோ பிக்சர்ஸ் வந்து இந்த படத்தை தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காருன்றதுனால அவர் தான் எங்கள் கூட இருந்து ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணி இன்ஃபேக்ட் எவ்ரி நைட் வந்து நாங்கள் தூங்காமல் வேலை செய்கிற மாதிரி இந்த இவ்வளோ ப்ரொமோஷன் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து ஒரு பேக் போன் தேவை ஸோ ஒரு மாமியாராக மாமனாராக அவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரையும் பிளேஸையும் குவாடினேட் பண்ணால் ஒரு நல்ல நிதி போட்டி வேணால் நடத்தலாம் சார் அதுக்காக அவங்கள வச்சு படம் எடுக்க முடியாது பர்சனலாக வந்து நான் கிரிக்கெட்டில் போய் சினிமாவை பேசுவேன் சார் சினிமாவை பற்றி நிறையா பேசுவேன் அந்த 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 கண்ணாடி இருந்தால் தான் ஆட்டோ ஓடுன்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க பட் அது இதில் இப்போதைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ஜான்ரா படம் அப்படிலாம் எனக்கு ஒரே ஒரு இது தான் சார் இப்போ வந்து படம் நம்ம வந்து மூணே மூணு படம் தான் எடுத்துருக்கோம் பட் ஏற்கனவே சொன்னது தான் திருப்பி ரீட்ரீட் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் என்னென்னா ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு இவங்க படமாக குடும்பத்தோடு போகலாம் அப்படின்றது ஸோ இந்த ரத்தம் கத்தி சதை எல்லாமே எல்லாரையும் என்டர்டெயின் பண்ணுற மாதிரி நல்ல படங்கள் எடுக்க முடியும் அது எந்த ஜான்ராவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ நான் இங்கே ஆடியோ லான்ச்சுக்கும் பி வாசு சார் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து சுந்தர் சி சார் மூணு பேர் வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்க மூணு பேரோட படங்கள்லாம் இன்றைக்கும் டிவியில் போட்டால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக பார்க்குறாங்களோ அது மாதிரி தான் இப்போ வரைக்கும் எல்கேஜி ஆகட்டும் மூக்குத்தி அம்மன் ஆகட்டும் இந்த வீட்டில் விசேஷமாகட்டும் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் படம் வேறு வேறு ஜான் எல்கேஜி வரும்போது என்ன சொன்னாங்க சோ மாதிரி இனிமேல் நீங்கள் சட்டையர் படங்களாக எடுக்கணும் அப்படி கேட்டாங்க அடுத்து வந்து மூக்குத்தி அம்மன் வரும்போது ராமநாராயண் சார் மாதிரி திருப்பி அம்மன் படங்கள் இப்போ இந்த படம் வரும்போது பாக்யராஜ் சார் விசு சார் மாதிரி நீங்கள் படங்கள் எடு ஸோ எனக்கு என்னென்னா போன ஜென்ரேஷனில் இருந்த படங்கள் தான் என்னோடய லைப்ரரி என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் அந்த படங்களில் இன்றைக்கி இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி கொடுக்கறது தான் நான் எடுக்கிற படங்களோட இதுவாக இருக்கும் சார் மேபி அதோட சைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசாகும் போக போக பட் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி என்டர்டெயினிங் படம் எடுக்கிறது தான் எனக்கு ஆசை ஆமாம் சார் ஏன்னா நான் பணக்கார வீட்டில் பிறந்ததுனா எனக்கு அந்த வீடு இப்போ தெரியும் நான் இந்த மிடில் கிளாஸில் பிறந்ததுனால அந்த மாதிரி கதை தான் சொன்னேன் பட் ஆனால் அது ஒரு பெரிய படம் சார் ரொம்ப பெரிய படம் அது வந்து நான் இன்ஃபேக்ட் அந்த டைமில் சொல்லும்போது வந்து கேஜிஎஃப் ரிலீஸ் ஆகலை அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்ஆர்ஆர் கூட அப்போ ரிலீஸ் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து அந்த பேன் இண்டியா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய படமாக தான் நான் அதை அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஆமாம் சார் இதான் முதல் காதல் காட்சி இதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பேர் ஆகிடுவேன் இருக்குது நான் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ண ஒரு ஆள் தான் சார் ஸோ அந்த அனுபவம் இருக்குது ஆனால் அது அனுபவம் வந்து வாழ்க்கையோடு இருந்தால் தான் நல்லது அப்படின்றதுனால படத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் தயக்கத்தோடு இருக்கேன் போக போக இன்னும் கொஞ்சம் தேரின காதல் காட்சிகளில் நல்ல டைரக்டர்ஸோடலாம் நடிக்கும்போது கண்டிப்பாக தேரிடுவேன் சார் அப்போ நல்ல உங்களுக்கு என்ன காதல் காட்சிகளை இவ்வளோ அந்யோன்யம் அப்படின்னு சொல்லிடுற அளவுக்கு நடிச்சிடுறேன் சார் ஆ ஹலோ சார் ஐயோ இவரா எங்கே போனாலும் இவர் என்ன வில் வில்லங்கமான கேள்விகளோடு தொடர்றாரு ஆ கேளுங்க அந்த டி ஷர்ட் நான் வாங்கல வேற யாரு ரொம்ப பரபரப்பா ஆஃபீஸ்ல உட்காந்து வேலை பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா பர்த்டே வந்து திங்கக்கிழமை வந்தது ஜூன் இருபதாம் தேதி படம் ஜூன் பதினேழு ரிலீஸ் ஆச்சு நான் செகண்ட் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி பிக்கப்பா இருந்ததுனால சண்டே எல்லாம் நைட் வந்து நிறைய இடத்துல ஹவுஸ் ஃபுல் அண்ட் ரொம்ப நல்ல தேட்டர் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தபோது ரெண்டாவது வாரத்துக்கு இதை எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான பிளான்லாம் இருந்தது என்னெல்லாம் ப்ரொமோஷன் பண்ணலாம் எங்கெல்லாம் போகலாம் வேறு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் பாசிபிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வேலையில் தான் போச்சே தவிர நைட்டு ஒரு பத்து மணிக்கு அப்புறம் தான் ஒம்பதே முக்காலுக்கு ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிட்டு வீட்டோட
ப்ரொமோஷன் இல்லை பட் ரொம்ப திருப்தியாக சந்தோஷமாக நாங்கள் பிறந்த நாளைக்கு பண்ண ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னா இந்த ட்ரிப்ளிகேட்டில் இருக்கிற கோஷா ஹாஸ்பிட்டலில் அன்றைக்கி பிறந்த ஒரு பத்து குழந்தைங்களுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஒரு கோல்டு கிஃப்ட் கொடுத்தோம் ஸோ அது ப்ரொமோஷனாக பண்ணல இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ஒரு ஆத்ம திருப்திக்காக பண்ணுது படம் ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு பண்ணலான்னு நினச்சோம் பட் ஆனால் அது தப்பாக ப்ரொமோஷன் வந்துருமோ அப்படின்றதுனால அதை அன்றைக்கி பண்ணாமல் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த ஐம்பது வயதுக்கு மேலே குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களை இன்னும் நேரில் நான் பார்க்கல அப்படி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஏதாவது நான் பண்ணுறேன் சார் இந்த பக்கம் யாரு நான் அவர்கிட்ட கதை சொன்னேன்னு வண்டி தானே சொன்ன உங்ககிட்ட நீங்க மீதி இருக்கிறதுல நீங்களே எப்படி உங்க யூடியூப் தமிழ்நாட்டுக்கு வச்சிருக்கீங்க அது எதுக்கு நான் சொல்லிட்டு நீங்களே எழுதிக்கோங்க அதுல அது நீங்களே உங்க இஷ்டம் தான் யாரானாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம் உங்க இஷ்டம் தானே அது சரி சார் ஒரே விஷயம் இங்க ஃப்ரெண்ட்ல இவர் கேட்ட ஆமாம் அது நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் இன்ஃபேக் உள்ளே வரும்போது அது என்ன டிசைன்னு பார்க்குறேன் ஆனால் இப்படி நீங்கள் நோட் பண்ணி கேட்பீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் அது ஐயாவே மாற்றிருப்போம் பட் ஸ்டில் ஆமாம் எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது சார் உண்மையிலேயே ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அந்த டைம் நினைக்கிறேன் இந்த பதாய்ஹோட ட்ரெய்லர் வந்தது அப்போது வந்து நான் தமிழில் இருக்கிற ஒரு ப்ரொடியூ பெரிய ப்ரொடியூசருக்கு நாங்கள் போய் கேட்டோம் சார் இப்படி இருந்தால் நான் ஏதோ இப்போ கொடு கொடுங்கோல் ஆட்சி செய்கிற மாதிரி இருக்குது சார் கொஞ்சம் சிரித்த மூஞ்சியாக நிலைங்க சார் ஓகே அந்த ட்ரெய்லர் வரும்போது நான் வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் கேட்டேன் சார் இந்த மாதிரி இந்த படத்தை நாங்கள் தமிழில் பண்ணோம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படமாக அது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுதுன்னு போது அப்போ சொன்னார் இது ரொம்ப பெரிய படம் உங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காது நிறைய கோடி ரைட்ஸு கே கேட்பாங்க நீங்கள் வேறு ஏதாவது யோசிங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்தது பட் சேம் டைம் ரியாலிட்டி அதுதான் புரிஞ்சுது பட் ஆனால் இந்த மூணு நாலு வருஷத்தில் அதே படம் அஜித் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டார் வச்சு தொடர்ந்து படம் பண்ணியிருக்கிற போனி கபூர் சார் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் உங்கள் டீமோடன்னு கேட்கும் போது ஐ திங்க் லைஃப் ஹஸ் கம் அ ஃபுல் சர்க்கிள் ஃபார் அஸ் அஸ் அ டீம் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது அண்ட் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லை வி ஆர் பிளஸ்ட் அப்படின்னா ரொம்ப திருப்தியாக சந்தோஷமாக நாங்கள் எங்கள் கடவுள் ரொம்ப கைண்டாக இருக்கார் எங்கள் மேலே அண்ட் மக்களும் வந்து ரொம்ப கைண்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அது எதேச்சியாக போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் நீங்கள் சொன்னதும் எங்களுக்கும் அதே ஃபீலிங் தான் ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது இந்த மூணு படம் வெற்றி படமாக மாறினதில்ல சார் நீங்கள் சார் இப்போது ஆமாம் சார் இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் வெத்த குழம்பு வச்சாங்க அதுதான் விசேஷம் ஆ சார் எனக்கு கமல் சார் வந்து ப்ரொமோஷனுக்கு பண்ண ட்ரெஸ் ரொம்ப பிடிச்சது என்கிட்டையும் நிறையா கோட்டு வீட்டில் போடாமே இருந்தேன் கிரிக்கெட் ஐபிஎலுக்கு இதெல்லாம் போட்டு போவேன் இங்கே சென்னைனா அதெல்லாம் போட்டு போக மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு வாட்டி இது ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட்டில் செம்மையாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன் பயங்கரமாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சூப்பராக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திபன் சார் சொன்னேன் என்ன பாலாஜி சுடிதார் போட்டு வந்திருக்கீங்கன்ட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் பயந்து பயந்து ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் பட் இந்த வாட்டி கமல் சாரோட ப்ரொமோஷனும் எங்களுக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் ட்ரெஸ்ஸிங்கும் பயங்கரமாக இருந்ததுனால சரி ஒரு கோட்லாம் போட்டு வரலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி வந்தேன் சார் நல்லா இருக்காண்ணா தேங்க்யூ சார் சார் இதுவும் பேண்ட் சட்டை தான் இங்கே வேணா உங்களுக்காக இப்படி கழட்டிடுறேன் ஐயோ பட்டன் வேற நிறையா இருக்கு சரி பேண்ட் சட்டை கேள்வி முடிஞ்சது அடுத்தது சார் ஆ சார் ஆ சொல்லு இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போதே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கண்டிப்பாக இது எங்களுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படங்களை விட மெச்சூர்டாக இருக்கும் ஆடியன்ஸ்க்கும் இது கொஞ்சம் அதை நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதை விட சந்தோஷமாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினச்சோம் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இல்லைனாலும் லெஜண்டரி ஆர்டிஸ்ட் வச்சு இந்த சக்ஸஸ் கொடுக்க முடியும்னு நாங்கள் முன்னாடி நம்பணும் இது அது நடந்திருக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் சொல்லணும் நான் மறந்துவிட்டேன் ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு தமிழ் ப்ரெஸ் இங்கிலீஷ் ப்ரெஸ்ஸில் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வந்த ரிவ்யூஸ் மாதிரி பாசிட்டிவாக நாங்கள் ரொம்ப வருஷத்தில் இந்த படத்துக்கும் பார்த்ததில்ல அவ்வளோ நல்லா எழுதியிருந்தாங்க ரொம்ப நிறைய நல்ல ரிவ்யூஸ் வந்து ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் கிட்டேருந்து வரதோடு இல்லாமல் ப்ரெஸ்லேயுமே இவ்வளோ நல்ல விஷயம் எழுதினது எனக்கு ரொம்ப திருப்தி அதே நேரத்தில் சோஷியல் மீடியாவில் எஸ் கண்டிப்பாக ஒரு சில பேருக்கு அவங்களுக்கான விமர்சனங்கள் இருந்தது நாங்கள் ஏற்கனவே நிறையா வாட்டி சொல்லும்போது அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் எல்லாருமே விமர்சனம் பண்ணணும் ஒரு ப்ராடக்ட் வெளில வந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி எல்லா நல்ல விமர்சனத்தையும் நாங்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஆட்டாக எடுத்துக்கிறோம் கெட்ட விமர்சனம் அப்படியே பாத்திரம் சைட்ல திரும்பிட்டோம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி இந்த படம் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்டார் இல்லாத படம் பட்
தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் எங்கள் சைட்லேருந்து கேமரா ஆஃப் பண்ணிடாதீங்க ப்ளீஸ் ஒரு படத்துக்கு வந்து ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் முன்னாடி இப்போது சேது படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் முதல் ஒரு வாரம் வந்து அந்த படத்தை கிருஷ்ணவேணி தேட்டரில் மட்டும்தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் கிடச்சதுனால தான் சேது வந்து இன்றைக்கும் நம்ம பேசுகிற ஒரு படம் என்றைக்கும் பேசுகிற படமாக மாறுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் நிறைய படங்கள் தமிழ் சினிமாவில் முன்னாடி வந்து ஒரு ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வந்து தயாராக இருந்தோம் இன்றைக்கி ஆடியன்ஸ் அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தயாராக இருக்காங்க அதுக்கு சாட்சி வந்து நேற்று கும்பகோணத்துலேருந்து வாசு தேட்டர் அப்படின்ற ஒரு தேட்டர்லேருந்து நைட்டு ஒரு வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபேமிலி க்ரௌடு ஒரு டியூஸ்டே நைட்டு எவ்வளோ வராங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆடியன்ஸ் தயாராக இருக்காங்க ப்ரெஸ் எல்லாருமே தயாராக இருக்காங்க நல்ல படத்தை கொண்டாடுறதுக்கு ஸோ இந்த ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்களும் அதுக்கான ஸ்பேஸை கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கும்போது தான் ஏன்னா இப்போ நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு நாலு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது எங்களுக்கு வந்து அந்த படம் எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் தான் சொல்ல தோணுது தவிர அந்த படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் போட்டியே இல்லை ஜஸ்ட் தட் படம் வந்து நீ என்னன்னாலும் சொன்னேன் எல்லாருமே ரிவ்யூ பண்ணலாம் எல்லாருக்குமே விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு உரிமலாம் இருக்குது பட் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ் ஒரு படத்துக்கு கொடுத்தா தான் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் ஃபேமிலிஸ் வருவாங்க எந்த குடும்பமும் காலைல அஞ்சு மணிக்கு வா போகலாம் அப்படின்ற குடும்பம் கிடையாது படம் நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஆ வரியா அப்போ போகலாம் அப்போ திங்க கிழமை புக் பண்ண வெள்ளிக்கிழமை புக் பண்ணு சொல்ற ஒரு கிரௌட் தான் எங்க ஜாஸ்தி அந்த ஃபேமிலி கிரௌட் தான் இந்த படத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க இன்னும் இரண்டாவது வாரமும் மூணாவது வாரமும் குடும்பமா போய் பாக்குறதுக்கு அதை எடுத்துட்டு போய் நீங்க சேப்பிங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்கு थैंक यू so much வந்த எல்லாருக்கும் எங்களோட டீம் சார்பா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி we have a long way to go உங்களோட எல்லா சப்போர்ட்டும் தேவை நன்றி ரீச் சேஃப் थैंक यू